bustina giusto per far capire anche Eccoci tra poco Bene la regia già ci ha raggiunto Quindi la regia delle grandi occasioni Questo curiosone Guarda qua Fresca fresca Madonna Quanto cazzo è bella Ma tra poco ne parliamo Ok, solito check, audio, microfono, musica, vediamo se va bene, in questo caso regia, dimmi sempre se va bene. Dopo ci sono anche un sacco di cose da far vedere, eh? devo vederle perché devo togliere da mezzo, altrimenti stanno sempre davanti ai coglioni tutto il tempo e non mi va. Siete pronti per le carte? A giugno Sì, tutto bene Ci dice la regia Ok, possiamo andare Allora, questo ormai <ride> Il numero 100 di One Piece Con la Celebration qua eh, È anche vecchio Perché è uscito nel momento in cui c'era il uh, Il Comic Con Quindi stiamo parlando di 26 no, 20, 22, 22, 23, 24, 25 Questi, questi 4 giorni mi ritrovo ora a mostrarlo faccio vedere un po' dentro com'è ma chi sa e lo doveva sapere già lo sa sicuramente ragazzi come fa stampato sul cartone all'interno io diventerò il re dei pirati la carta tutto con i simboli di One Piece tutto dorato il simbolo di Star Comics si apre e ecco qua qui abbiamo la cosa pergamenosa sarebbe tipo il poster con questo cosa che può essere usato anche come bracciale si allarga qui lo mettete e si stringe tutto brandizzato star comics one piece dietro tutto star, Pe star piece bene one comics star piece ma questa fusione è incredibile Brandizzato Star Comics e One Piece anche dietro Ed ecco il posterino Posterino poi Posterone Che è lunghissimo Guardate che cazzo c'è sopra Ancora 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 Vabbè ce Certamente che era lungo non ce l'ho fatta Ecco qua Fino a Wano e Katakuri, Big Mo. E... Questo sarebbe da incorniciare. La cornicia sì che è lunga e eh, si incornicia. Qui si mette nel suo spazietto. E qui abbiamo la cover incredibile del numero 100 la variant ah dentro ok no facciamo dopo questo vai faccio vedere prima questo 
Vabbè, dentro ci sono queste pubblicità di Crunchyroll o della Toy Animation. Anche con... An Almighty Voice with Fairy Dead Locks. One Piece Film Red. Tipo una specie di cartolina, ma molto così. 2022, l'anno di One Piece, la giornata di cappello di paglia sta per sbarcare in Italia. Dopo la visione del TV numero 1000, preparatevi all'evento dell'anno. Stay tuned. La regia ci scrive. Fai richiesta per avere l'esclusiva della parola inventata. Ah! <ride> per la parola inventata tipo di Star Piece e One Com... Ehm... Come ho detto, One Comics e Star Piece. Star Piece è bello, però. <ride> Neologismi inventati da Kibokuro. Guarda gli episodi, vabbè, il coin. Vabbè. Dentro si toglie sto cartone e ci si mette il 98 e il 99. C'è lo spazio proprio adatto. E qui abbiamo il bigliettino di Giroda. Quel pazzo furioso. Targato 2021, nel momento in cui l'hanno contattato per fare sta cosa, perché in realtà eh, più o meno lì doveva uscire, credo. Più o meno. Ho il naso un po' pieno di allergie, quindi non ci vale caso. E... Però alla fine poi decisero di farlo per Napoli Comic. Comico. Dietro c'è la traduzione 100 volumi Vabbè la leggo E Ciroda dice Sono 100 volumi gente Sugli scaffali si allineano ben 100 volumetti Di One Piece Chi li ha presi tutti ormai non avrà più spazio Per gli altri Per gli altri libri Sugli scaffali Chiedo Venia Che tenero pazzo Vi capisco credetemi ma nel mio punto ma dal mio punto di vista la prospettiva è molto diversa. Questa è tutta la mia vita. Anzi, mi verrebbe da dire tutto qui? 24 anni in cui giorno dopo giorno un rispettabile professionista non ha mai smesso di disegnare. Ed è tutto qui? La grandezza di un'opera però dipende dall'immaginario dei lettori. E dunque, che ne dite? È troppo lunga? È troppo breve? Questo mondo è stato plasmato dalla mia fantasia e dalla vostra. La storia si avvicina sempre di più, sempre più, alla sua conclusione, ma fino al giorno in cui lo aggiungerà alla fine, verrà alla fine vera e proprio io continuerò a farvi da guida in questo universo narrativo senza risparmiare le forze. Questi 100 volumi sono la mia, sono la via d'accesso al mondo dei vostri pirati, dei nostri pirati. Ma che cazzo è? Perciò vi prego, fate spazio del, per loro nella vostra stanza perché l'avventura si scalderà ancora di più. Spero inoltre che possiate godervi i festeggiamenti per i 100 volumi e le numerose iniziative organizzate per celebrare l'uscita del numero 100. Decirò da 2021. Che tenero! La regia dice sulla frase di uh, Ciro: Quale? Aspetta, che cosa ha detto qua? È troppo lunga, è troppo breve? Lui dice: Troppo breve, o cazzo! <ride> Nel senso che esattamente è molto, molto lunga. Magari gli amanti super sfegatati che poi vedranno la loro vita finire, finire con One Piece sarà strano perché alcuni di loro, alcuni di voi, la regia può confermare, siete nati con One Piece, sempre c'è sempre stato. Non, voi non conoscete un mondo, incredibile sta cosa, oh. voi non conoscete un mondo senza One Piece, come chi come me non conosce un mondo senza Dragon Ball. Bellissimo, c'è la cover sotto che è tipo la mappa e sopra lucida sul foglio lucido c'è Ruffy. This is Ruffy. Ruffy time. Per il resto è uguale al numero, credo. Normalmente. Spoiler! Non per chi sta in pari. L'odore è bellissimo. E non vi sto a dire l'odore di questo, che ricorda la stessa plastica che viene usata per le Lamine Card. E siccome io ce l'ho proprio qui, vi posso garantire che è l'odore, quell'odore là al 99%. Di ragazzi, che dire, questa cosa è stata molto molto bella. Avrei fatto, 
fatto um, Visto tutto questo spazio Vedete? Hanno lasciato questa cornice Molto molto vuota L'avrei messo questo Un po' più vicino E tutto il cartone Tutto il perimetro del cartone Fatto un po' più piccolo Non c'è bisogno di questa grandezza È inutile È proprio inutile Avrei compattato un po' il tutto Però bello Chira Oda One Punch Ok Oh Ma E ora andiamo a Dragon Ball Questa me la sono fatta arrivare in tempo Non sono andato in fumetteria L'ho presa online Perché la volevo uno subito Quindi sicuramente ne avrò due di questo ora Questo tutto satinato, i personaggi sono lucidi, guarda proprio a specchio, bellissimo. La stampa è pregevole, bellissima, colori lucidi, ormai siamo andati avanti con la tecnologia e che cazzo. Tutto perfetto. Avrei messo questo Star Comics un po' più piccolino, magari solo il simbolo, non lo so, ma per il resto molto bene. Nelle versioni precedenti non c'è mai stato la seconda, diciamo, uh, cover, diciamo, di, di, di Akira Toriyama che in tutti i volumetti lui faceva un altro disegno dietro che non è mai stato stampato per comodità delle edicole italiane. Vabbè, questo lo sta so, già si sa. Ma apriamolo. Dentro c'è tipo lo schizzetto a matita. Sapete Akira Toriyama? Dietro il drago Tutto scritto sopra Dragon Ball Ma guardate che bellezza Dentro c'è Drago Scritto verde Con il drago Plastificato Questa è una pagina Anche questa plastificata Plastificata Bellissimo tutti I capitoli Tutti i capitoli, i capitoli originali sono stati ripristinati a colori, quelli che erano fatti a colori, proprio colorati dalla mano di Akira Toriyama. Qui a volte c'era solo un titolo, invece è stato ripristinato nella scritta. Le pagine sono bellissime, non sono né troppo plastificate, lucide, né... non so come, non so come dire... L'unico frontespizio che troverete è questo, ora qui davanti, ma dietro ci sono tutti i frontespizi messi insieme, con il capitolo letto, cioè scritto in italiano, Bulma e Son Goku. Tutta le, tutte le onomatopee sono state fatte in giapponese come originali, ma con una traduzione vicino. Zomp, tutto questo vuol dire Zomp. Wom, Tump, Za. Tutte, 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 tutte. Capitoli a colori come vi ho detto sono a colori E poi i capitoli in quadri cromia Sono in quadri cromia come questi Madonna che bello Come è bello in mano Vabbè i testi li vedo tutti corretti come sempre Non ci sono uh... Bellissimo il genio. Good afternoon. Good afternoon. Non ci sono le censure. Vabbè, la pagina che viene usata più spesso per vedere se ci sono o non ci sono le censure è questa, cioè il culetto di Bulma. Che in altri casi non viene visto perché la stoffa viene fatta più lunga. Il famoso pat pat di Goku, bla bla bla. Vediamo appena arriva Yamcha. Yamcha il terribile. Che bello. Dragon Ball è il... Dragon Ball è casa per me. Dragon Ball è la mia vita. 
di vedere queste pagine sempre, di partire dall'inizio, io credo che qualsiasi stampa di Dragon Ball faranno, hanno fatto, io le ho sempre comprate tutte e continuerò a farlo perché le amo. No! Master Rushi. Bellissimo. Ecco tutti i frontespizi, tutti a colori. Cioè quelli che erano a colori a colori, poi quelli che sono bianchi e neri bianchi e neri. Con il titolo. Non ci sono. Goku sfreccia verso il mare. La nuvola quinto dell'eremita della tartaruga. Arriva Olong. Olong vs Son Goku. Yamcha e Paul. Bellissimo. Yamcha il terribile. Fatti sotto i soldi o la vita. Le sfere sono in pericolo. La grande strategia di rapina. Lo stregone del toro del monte Padella. E in, vi in visita dell'eremita delle tartarughe. Con il ventaglio di Bascio. Lo ricordate il ventaglio di Bascio? Tutto storto in mano a Genio. E sono troppo felice per questa nuova edizione. Non vedevo l'ora. Di averla tra le mani. Copertina. Rigida. La rilegatura è fatta con il filo. Come vedete poi vedete quella stoffa. Perché il manga può essere ben aperto. Non ci saranno parte morte. Che si apre fino a al 99% si apre fino in fondo. Ed è bellissimo. Cioè potete avere meno paura di aprirlo, eh. Diciamo così Bellissimo Madonna Questo sì è un articolo che va preso per forza e per sempre Ora sarebbe bello una cosa del genere full color <ride> Come la full color che Pochi mesi fa è finita Queste due cose fatte. Ah, volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Così, un attimo di pausa, giusto per farvi vedere che ho preso due giochi. Ho preso la trilogia di Spyro. La volevo insieme alla trilogia di... che ho preso di uh, Crash. Era divertente. E ho preso la collection di Harry Potter. Lego. Lego Harry Potter. Guardate che bello. Era super super scontato e l'ha presi. Un paio di settimane fa Due giochi classici in un solo disco Perché qui è Harry Potter dal primo al quarto anno E questo è dal quinto al settimo anno Quindi c'è tutta la storia di uh, Harry Potter Lego Fino proprio alla fine come i film Ed è divertente secondo me All'interno se c'è qualche cosa No Non okay, cambia, si presenta così Questi sono i miei ultimi due giochi voglio prendere anche questo poi Crash Nitro Fuel Crash Team Racing poi un attimo Se si ricorda la regia, ultimamente facemmo uh, la spacchettammo in Ninja Scroll e siamo, sono rimasti sei pacchetti che devo aprire per forza perché ho scoperto che oltre a far a completarlo io, non solo con un box, un box e alcuni pacchetti che presi sfusi tipo al Comic Con. E oltre a completarlo, oh, qua si vedeva qualcosa che non va bene. Oltre a completarlo io, una volta. L'ho completato la seconda volta per la regia, lo forse lo riesco a completare per la terza volta perché ho controllato e gli unici numeri che mi mancano sono questi. 44, 64, 65, 86 e 94. Quindi noi ora spacchettiamo per la gloria di queste 5, di queste 5 carte.
Un attimo. La regia scrive di nuovo il maledetto 64. Sì, esatto. Quindi badate, a te, badate bene perché questa qua potrebbe essere l'ultima possibilità di vedere i ninja scroll. Le carte ninja scroll che saranno sempre più impossibili da trovare nella vita. E nessuno ve le spacchetta, eh? Vabbè, era... Ah, oh, ecco. Abbiamo visto la coccinella. Ragazzi, voglio far uscire questa coccinella, dai. Un attimo solo. Carina, eh? No, non volare. È nera con le, le cose gialle. Oh, è volata. Nella luce ti fai male. Vieni, ti faccio andare io fuori. Vieni qua. Madonna, se... che testa dura. Un attimo. Non fare l'idio. Dove è andata? stupida vabbè uh, te la capita sola ciao non so dove sia andata questa coccinella di merda di belle la regia ci dice suicide time <ride> vabbè io vado vado perché poi devo aprire altre mille cose Grazie, quindi, allora, l'obiettivo sono 44, 64, 65, 86, 94. Allora, se mi escono queste 5 carte prima della fine dei pacchetti, io mi fermo e li lascio così. Tranquillamente, non me ne faccio proprio. Ma qui abbiamo un... Ah, 64 giri e questo è un 54 tutti in un pack ci dice la, la regia no tutti in un pack no perché se poi mi escono prima inutile che le apro 98 forse mi è uscito già una 6 eccola il ragno che è uscito solo per tre volte proprio ci ha fatto l'onore 44 Vedi che le dovevo aprire? 44, andata. 56. Giusto, giusto per completare io. Un'altra per completare tu. E la terza per completare un'altra volta io. Tutto. 15. Eccola una 65 E stiamo a 2 Me ne mancano 3 ragazzi Solo 3 Ma sarà difficile 43 Vabbè 99 la conosciamo 66 Sempre la parte malata Oh però sul primo pacchetto già me sono uscite 2 Me ne mancano solo 3 Facciamo una X sul 44 e 65 64 86 94 dai energia energia psal
Allora, 24. 94 mi serviva e questa è la 96. La doppia. La regia ci scrive. Nel caso vedi se le trovi singole su eBay, giusto per poi venderti il deck completo, sì. Il deck ormai, sì. 50. Si deve vedere sempre se ne vale la pena però. 42, vabbè il seno. 49 il topo. 13. 71 la leccata di figo. Ah, ecco la 94. Bam. Bam. Perfetto, me ne mancano due. 64 e 86. A questo punto credo che ce la posso fare, dai. 64 86, dai ragazzi. 64 86, 64 86. Questo è 97. 72. Dov'è la leccata di viso? Mmm, che buona la leccata di viso. Chi concorda con me? Tutti. <ride> Altre due, yo, yo bitch. Oh, no, 22. 89, ma noi vogliamo la 86. Sessantotto, ma noi vogliamo 86. Say no time. Aia, no, 95. Quarantasette la volpe. Undici. Vabbè, che è, ma no, no, alcuni non mi ricordo tutti i nomi. Venti, vendisato. Novantadue? No. Già vista. Ok. 90 eh, qua c'è andata male eh? 25 qui nulla gli ultimi tre pacchetti gli ultimi tre pacchetti di merda eh. tre pacchetti cioè 30 carte per due su queste 30 carte devono uscirmi due carte che mi servono su queste 30 carte Ragazzi, forse la prima già mi serve, no? Deve essere un 64. È un 64 questo bel bacino mangioso? No, 69. Vabbè, 99, la conosciamo a memoria. C'è Clist. 8. 46. 84. Cazzo, ci vuole l'85, l'86 ci vuole. 70 Ci stiamo andando vicino ma niente 7 45 38 Il corvo anche è un po' eh? 2 Il corvo è anche un po' raro Ne è uscito poche volte 3 4 forse Rispetto ad altre ne sono uscito 4 5 64 86 Dove siete? 64,86 Devo un attimo il naso E bevo Oh, no, non ci posso vedere, questa mi serve Bam, no, 51 37 10 75 86 eccola super super rara 86 ragazzi solo la 64 <ride> epico epico solo la 64 oh ma è qui eccola 
Boom 64 Ragazzi ho fatto 64 Finito Ho completato Di nuovo E ora non so se me lo venderò <ride> 64 Fatto 9 76 40 E 4 È rimasto solo un pacchetto E come vi avevo promesso Sì uh completavo tutto prima di un pacchetto o qualsiasi pacchetto sarebbe rimasto non lo aprivo quindi questo rimarrà chiuso per sempre eh, nel frattempo altri milioni di doppioni ma ho completato il terzo set come erano belle le carte di un tempo bellissime e si gode Contentiamo di piccolezze qua, eh? Bene, 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 Ma ora sono le carte di Cavalieri. Quali vi mostro? Vi faccio vedere quelle più poco, dai prima. Vabbè, regia, velocemente questi sono i tuoi doppioni. Sicuramente li avrai tu. Vedi? È uno stop immagine, ricordatelo. Mettiamo da parte. Vi faccio vedere le carte. Un blocco che ho preso insieme giusto per erano quelle metalliche dovrebbe essere in ordine partiamo da qui 04 toro toro 06 toro vabbè qui non leggo non c'è nulla di scritto ma sono cose caratteristiche del gioco perché con queste carte si poteva giocare Fisicamente molto forte, da una buona tecnica difensiva. Qua ci dice: mh, Custode della seconda casa, il gigantesco cavaliere del toro è dotato di immani poteri. Il suo colpo segreto è il sacro toro. Ah, queste qua informative ve le leggo, le altre no. Vabbè, si differenzia. Ecco qua: Due bei toroni massicci. 07. Il cavaliere dell'ottava casa è Scorpio, il suo colpo segreto è la cuspide scarlatta, la puntura dello scorpione. La cuspide è un attacco velocissimo che come un ago inietta del veleno nel corpo dell'avversario. Bam. Bello l'effetto metallico. È uno dei tanti cavalieri d'oro che sono stati ingannati dal gran sacerdote ma che purtroppo vengono uh, riper, uh, riportati alla dura realtà dal cavaliere dello, dai cavalieri dello zodiaco un altro dello scorpion Milo vabbè poi hanno i nomi originali Aldebaran, Milo andateveli a vedere la sua armatura è la più potente e le ali ha le ali ed è dotata di un arco d'oro micene di sagitter un'altra di micene micene è il cavaliere de del sagittario custode della nona casa e dell'eroe della verità e della giustizia e anche il fratello maggiore di ioria del leone ragazzi questi non sono i nomi originali eh? sono modifiche dell'adattamento italiano una delle sue armi è la rosa di sublime bellezza le cui spine avvelenate causano la perdita dei cinque sensi e portano ad una morte indolore in originale Afrodite Afrodite dei pesci lui invece si chiama Iolos e il fratello è Aia Aiolia lui Iolia 
Benissimo, poi del leone. Ioria ha una potenza pari a quella di un leone. Il suo attacco è come... Perché? Boh, il leone. Ecco, credo un po' più forte, no? Del leone. Il suo attacco è compiuto grazie al... È compiuto grazie al sacro leo. Fascio di colpi fittissimi lanciati alla velocità della luce che travolge il nemico. Bellissimo, date il tempio dietro. Gemini. Eu è un uomo misterioso e dalla doppia personalità. La parte buona che l'ha sempre... Che ha avuto sempre il sopravvento e viene sconfitta dalla cattiva. È uno dei più potenti cavalieri d'oro in quanto ha perso, ha preso il posto del gran sacerdote. Gemini. La regia ci scrive Se avesse la forza di un leone sarebbe il più scarso Bravo, è quello che intendevo Ha la forza di un leone Perché i bambini sentono il leone Un leone, infatti è un leone e Sti cazzi, è più forte di un leone Cazzo, è un cavaliere d'oro Lancia raggi alla velocità della luce Ma qual è il leone? Se non è cazzi Con questo colpo Gemini Ti colpisce E man mano ti toglie i cinque sensi questo colpo ma non dice il nome del colpo eh? ah colpo del sacro Gemini colpo dell'esplosione galattica ah ci sono i nomi colpo del sacro Leo colpo della rosa della sublime bellezza ci sono i nomi vediamoli un attimo arma freccia del sagittario colpo della cospite scarlatta colpo della cospite scarlatta colpo del sacro toro colpo del sacro toro vabbè dicono i colpi sotto ok le leggende narrano che è il cavaliere più sacro di Atena più, sa più caro ma perché vabbè a parte che è difficilissimo leggere sono molto strette più caro ad Atena che gli ha donato Excalibur ma in realtà ha girato ha giurato fedeltà al gran sacerdote colpo colpo di Excalibur per una serie di coincidenze questo da piccolo era stato il mio primo giocattolino dei cavalieri diciamo era... ho avuto questo cavaliere qua i capelli coprono il tatuaggio del drago che è sulla sua schiena e che appare quando l'eroe brucia il suo cosmo al massimo colpo del drago culminante beh così si chiama e abbiamo Sirio. Bellissimo. Il colore dal vivo è più bello. Molto molto bello. Il colpo del drago culminante è un colpo estremo che permette di raggiungere la pienezza del dragone. Dato che è potentissimo, chi l'ha scagliato è destinato a morire salendo nello spazio. Colpo del drago culminante. Ah, la... Non è il drago nascente, quando ti prende alle spalle e ti porta nelle stelle. Chi sa l'anime sa. Cavaliere d'acciaio, colpo dello Steel Hurricane. È il cavaliere d'acciaio che rappresenta il mare con il simbolo del pesce spada. Uno era acqua, l'altro terra e l'altro aria. Ma gli altri due non so se ce li ho, non credo a questo punto. Potere di Taurus e l'armatura di Taurus, che sta? Taurus, che è il vero nome è Aldebaran, però lo chiamano Taurus come la sua armatura. Patetico. Quindi, se lui eh, non, av non avesse avuto l'armatura, si sarebbe chiamato comunque Taurus. Boh. Qui ne ho due. Ne ho due perché in realtà ne avevo tre, e la terza ce l'ha la regia. Potere di Gemini, l'armatura di Gemini. Potere di Scorpio, l'armatura di Scorpio. Potere di Micene, l'armatura di Micene, Sagittario. Potere di Capricorn, l'armatura di Capricorno. Potere di Aquarius, l'armatura del, de, dell'Aquarius. Dell Potere di Fish, l'armatura dei pesci. Potere di Poseidone. Riuniti i sette generali marini, Nettuno decide di distruggere l'umanità, ma per farlo deve distrarre Atena ed i suoi cavalieri. Julian 
Nettuno. Julian è l'umano che viene diciamo, preso dallo spirito di Nettuno per reincarnarsi. Cavaliere Nero, colpo del fulmine di Pegasus Nero. Pegasus Nero è, il, è la controparte di Pegasus che ha guadagnato la sua armatura sottoponendosi al male. Non sono altro che scamotage per uh, vendere le stesse armature ridipinte di un altro colore. La regia ci scrive No, il tridente viene coperto. Cosa viene coperto? Ah, il tridente viene coperto dal simbolo, è vero, peccato, eh? Sì, un vero peccato. Ma qui abbiamo anche il Cavaliere Nero, colpe dei cento draghi. Il Dragone Nero è la controparte di Sirio. Bellissimo pure il Dragone Nero. Oh, un altro Dragone Nero, però diverso. Colpe dei cento draghi. Rimane a tal punto influenzato dalle prediche di Sirio da sacrificarsi per lui per provare cos'è l'amicizia. Bellissimo. E l'ultimo, Cavaliere del Mare. Colpo dell'esplosione galattica, non è altro che il gemello di Gemini. Come si chiamava Gemini? Mi sono dimenticato, lui si chiama Canon. È il capo dei generali, del capo dei generali, presiede la colonna del nord atlantico ed è anche il fratello gemello minore di Gemini. Sì, Canon, eccolo qua. Allora, queste sono quelle. Mettiamo qui La regia ci scrive Da piccolo il Da piccolo li trovavo stupidi Questi cavalieri dark Che erano uguali Ai nostri protagonisti Sì No invece mi piacevano Perché comunque fin da piccolo Ho sempre visto tipo Capì Oh mio dio Ecco nero Poi tutto nero Tutto bianco Sono sti fatti che un po' attirano però non sono altro che scavotaggi per, per vendere i modellini uh, uguali però anche perché non credo che nella storia originale questi ci fossero credo fossero un filler non lo so comunque allora queste ve le farò, farò vedere un po' miste poi non so quali doppioni saranno poi alla fine uh, dovrò vedere Vedremo alla fine perché qui devono essere sistemate. Vi faccio vedere questa che è la più stupida di merda. Queste carte hanno un solo difetto che queste armature rendono il pacchetto sempre olioso. Spero che nei pacchetti che aprirò ora non accadrà. Cavalieri di Cancer. Solo l'armatura. Crisaure. Scambia tua... Ah, qua non c'è niente da leggere perché è solo per il gioco. Attacco 110, difesa 100. Cavaliere di Nettuno, Cosmo, scambia il tuo personaggio attivo con, uh, con un tuo alleato. Niente, solo, fa parte solo del gioco. Le carte sono del 2008, questo è interessante. Eh? Cimelietto del 2008, che ridendo e scherzando sono un bel po' di cazzo di anni fa. Mizard. Bianchi artigli di tigre. Cavaliere di Asgard. Aspetta, l'ho fatto vedere bene. Tanto tempo fa stavo riuscendo a prendermi la mid clot di questa armatura. Non ci sono più riuscito. La regia appunto dice 14 anni fa. Eh sì, caro mio. Il 2008 sono 14 cazzo di anni fa. E io sto qui con delle carte del 14 anni fa. E già è tanto che eh, sono vive in queste condizioni nelle mie mani, sinceramente. 14 fottuti anni fa. Cavaliere d'oro. La sacra armatura di Fish. Queste sono quelle brillantinate. Armatura di Virgo. Che dopo Capricorno è stato il mio secondo cavaliere a giocattolo quando ero piccolo. 
con quelle armature tipo di ferro, tipo tutti i tozzi. Le prime proprio che fecero tanti anni fa. Grande sacerdote. Cavaliere di Fish. Sirio il dragone. Cavaliere di Sagittar. Cristalliccigno, questa qua uh, è una delle mie carte preferite. Perché si vedono proprio i cristalli di ghiaccio, anche uno qui tipo in primo piano di lato. Mi piace. Pegasus. Ryuseiken. Sì, il dragone. La seconda armatura. Andromeda. La regia scrive fish, cioè afrodite di, uh, di, di, dei pesci di... Uh, come si chiama? Cavalli dello Diego. Uguale Lady Oscar Vibes. Sì, un po' sì. È vero. Mamma mia, bellissima sta posizione. Pegasus nero. Mi piace, è proprio addirittura poi disegnato da un altro mondo. Bello, bello, bello. Penix o oh, Penix. Pegasus con il secondo modello di armatura, ma oro. O il terzo, non ricordo se era. Crystal il cigno. Tra parentesi, il mio cavaliere preferito. Il secondo poi dragone. Il terzo poi Andromeda. Andromeda. Queste sono le carte che erano così, non spacchettate. Poi, vi faccio vedere quello che ho spacchettato. E poi quelle che spacchetteremo. Ben tre categorie quest'oggi. Questo è quello che ho spacchettato per cazzi miei Perché così non volevo aspettare Non posso aspettare sempre tutto in live cazzo Pegasus Sono un po' piegate perché è uh, un casino Vedete Fenix Un altro Fenix Ma diverso Qui troverete anche dei doppioni. Eh? Uh, cancer. Tipo questa. La saga matura di Virgo. Che andrà alla regia. Bello, dragone nero. Ariete. L'armatura dell'Ariete. Sagittario. Ci sono dei doppioni qua, eh? Fenix, che poi andranno smistati. La sagra matura del Capricorno. Cristal il cigno. Quella che piaceva a me tantissimo, gli altri doppioni. Cristal il cigno con l'armatura d'oro. Bellissimo con il bianco, lui sta particolarmente bene. La sacra armatura di Fish. Doppione tra questa. Sagittario è uscito mille volte. Cavaliere di Aquarius. Camus. Se sono troppi doppioni butto avanti tipo questa, vedi? La terza volta, la mia carta preferita, ma avanti. Pegasus. Bellissimo, Cavaliere della Vergine. Shaka di Virgo Milo dello Scorpione Pegasus che abbiamo visto poco fa Abadir l'amico di Crystal che conosceremo nella terza stagione quella di, uh, dedicata ai cavalieri del mare Gemini nella sua parte ombra Quarta volta della mia carta preferita Perché c'è il cigno con l'armatura di Camus 
Sirius il dragone Dragone nero Andromeda Bellissimo Dalla la catena Come è fatta bene qua Lemuri Che frega tutti eh, Trasformandosi Nei vari personaggi Per farli cadere in trappola Phoenix Thor E di Asgard Pegasus nero Di nuovo questa carta bellissima Oh oh Eris, cavaliere d'argento, quello che si fa, si, si veste, cioè si veste, si, si spoglia tutto nudo. Crystal, il cigno, con l'armatura classica della prima stagione. Oh, di andare scherzando, siamo già a 52 minuti. Pegasus, nel doratino. Sirio, il dragone, bellissima sta posa. Luxor, bellissimo. Quello con i lupi Mizzard Sempre il mio fratello Andromeda Dragone nero Di nuovo Luxor Leone Perfetto queste sono quelle che spacchettai per cazzi miei. Ma ora si spacchetta. Lo voglio rifare, vediamo se mi viene. Se oro, serie oro, direttamente dal 2008. Apprestiamoci ad aprire Forse qui non c'è nemmeno bisogno eh? Si possono aprire tranquillamente così Sono fatti in modo proprio Vedete Sagittario Già l'abbiamo Dragone del mare Questo forse non ce l'abbiamo in questa versione Fenix Già ce l'abbiamo Abadir Di nuovo Alcuni pacchetti hanno meno cose dentro perché sono pacchetti scammati, eh? spiegare lo preciso, giusto per chi non sa. Perché in realtà ogni bustina dovrebbe avere... Ogni busta ha 5 carte. Ah no, queste hanno 5 carte. Partecipa al gran concorso Cavalieri dello Zodiaco Lamica di Impalio, PlayStation 3 più videogioco per PlayStation 3, PlayStation 2 videogioco per PS2 dei Cavalieri dello Zodiaco di Atari, DVD dei Cavalieri dello Zodiaco, videogioco per PS2 Cavalieri dello Zodiaco di Atari. Incredibile concorso, eh? Perdibile. Acquario. Sirio il dragone con l'armatura che fu del suo maestro di bilancia. Madonna che odore che hanno, mamma mia. Imbattibile questo odore. Cavaliere di Fisci in primo piano, tutto scioccato. E le di le di le di Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Oppure guarda il lampo che laggiù attraversa il cielo blu. Le di Oscar. Io... Ah, bella questa, non ce l'avevo. La sacra armatura di Scorpio. Credo, eh? Non ricordo. Che bello aprire i pacchetti normalmente con le mani senza distruggerli. Perché? 
quando il mondo ancora poteva permettersi sta cosa. La regia dice la rosa è un po' piccola. Sì. C'è un pochino lo scamming. Sì, sembra boh, una margheritina inutile. Non ha senso. Ma soprattutto il ramo poi. Penix. Eris. Regia, tu hai visto quelle che tu non hai? Hai notato carte che non hai? Vabbè, sicuramente. Fenix con armatura d'oro. Sirio the Dragon. <coughs> Bella questa. Andromeda. Quando lancia la catena in questo modo, bellissima carta. La regia dice sì, alcune. Che mi ricordi comunque per tu è un bel po' ne avevi, eh? Pacchetti scammati. Mizzard, di nuovo. Cavaliere del Capricorno. Julian Kedives Cioè Dovevano farlo in panni civili E poi scrivere Nettuno con l'armatura Hanno sbagliato Cavaliere di Fish Oddio guarda sta carta Stai per vedere la carta più bella uh, Di questo set E se appaiono così anche gli altri poteri Sono bellissimi Guarda qua Cioè è trasparente ma lo vedi? Dietro c'è il suo cosmo Che forma Pegasus Straordinaria sta carta Bellissima La voglio di tutti La regia infatti dice Azz Ha apprezzato Mamma mia che bella carta eh bam, bam, bam. Sti cazzi Con ne ho tanti Grande sacerdote Ish L'armatura Gemini Cali di Taurus Di nuovo Fish Vedi che scam Eh Per avere delle carte carine Bisogna oltrepassare tutti questi scam un po' troppo scammation Eh abbiamo capito che vi volevate prendere le carte dentro Più belle e poi rincollare i pacchetti Però Ah bellino questo non ce l'ho dai Ah un paio di cose che non ho finalmente la regia dice li voglio prendere perché te fu da me questa sta cosa <ride> fa una citazione di un film che faccio sempre io che è bastardo e appunto di, parliamo di bastardi perché è la citazione di ciccio bastardo e nostri powers la voglio friggere 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 la voglio friggere 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 cavaliere d'acquarius ce l'abbiamo e questa è bella proprio crystal che salta con la sua mano aperta e ci dice aspetta amore a me lo sta dicendo il de di Polaris ah Tetis cavaliere sirena dei sette mari un Pegasus incazzato fantasticamente nero con tutte le stelle dietro effetto trasparente molto bello Oh, gli ultimi tre. Eh, eh, eh. Gli ultimi tre. Attenzione, qui c'è del liquido. La regia sa perché.
qui c'è del liquido e bisogna andarci piano perché come salva regia quando escono queste carte qui queste carte qua no quando escono queste carte qui solo armatura rilasciano un liquido strano che infetta tutte le carte guardate Tra l'altro poi macchia, fa, dice, orribile. Però per fortuna... Dai, si può salvare. Speriamo che non faccia troppi danni. E l'armatura proprio di pesci, tra l'altro. Devo fare forza sulla mano. Su questa roba secondo me è pure cancerogena, secondo me. È un liquido tossico che a lungo andare ci distruggerà tutti. La regia dice appunto un, un olio che frigge, frigge, frigge. Bravo. Ora in questo caso ci sta. Si ricollega alla battuta che ho detto prima. Con queste carte le voglio friggere, 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 friggere. Con questo olio schifoso, schifoso, schifoso. Ecco qua, l'armatura, vediamo se ha macchiato, vabbè si sì, li ha macchiati, ma è un po'. Non so, forse era un adesivo a questo punto, non capisco perché esce sempre quella pellicola dove sono lo... Secondo me era un adesivo in qualche modo. Comunque è uscito un crisaure molto molto bello in primo piano con la sua arma. Bello. Bellissimo. Questa posizione non ce l'avevamo. Vista il cigno Omega Power Chad. Due crisauri uguali eh, nello stesso pacchetto. Ditemi voi se non è eh, un pacchetto scammato. <ride> Poi c'è un dragone. E un fantastico. Ah, bellissima questa. Pegasus con l'armatura di Sagitta nella posa più fiera. E si conosce Bella, eh? dai andiamo avanti vado vado per forza a lavarmi le mani un attimo ah la regia ci dice anche che è bella mi piace anche a me Regia, quando me ne vado tu intrattieni la chat, che non c'è. <ride> e non ci sarà mai! Chi hai? Appunto il tema. Cavalieri. Oh, ma gli ultimi due? Ma l'artwork di questa serie oro ne vogliamo parlare, eh? No, non ne parliamo. Spero solo non ci sia altro liquido perché ho appena lavato le mani. Qui c'è del liquido, lo so.
c'è tanto liquido qua appunto questa volta il liquido ce lo regala Ariete la regia dice la min power la min power ma che palle di merda vaffanculo porco dio dio è proprio un figlio di troppo che ci fa di queste sorprese oh un altro cavaliere d'acciaio però eh però questa volta quest'altro formato pellicola che non capisco perché esista la regia dice si sì, sono emozionato alla... <ride> si sono emozionati all'apertura quindi hanno sbullato hanno sbullato di goduria dai ecco la riete perfetto shadir Cavaliere d'acciaio, questo è quello dell'aquila, credo, non ricordo, no? Del falco, se mi sbaglio, sì. Quelle là dove c'era la spiegazione, quelle là... Avevo l'altro cavaliere d'acciaio nelle, al nelle altre carte, qui invece è il primo che mi esce. Infatti, vedete? Vola con i suoi turbini di turbo. Gordia! Cordia nona Aspetta Qui, Ah per fortuna solo due carte però Ti ricordi la regia quando Uscivano le tue carte piene di sborra Erano tutte quante sborrate Invece questa è Hilda Tipo Laris Ah Artax Ottimo Troppo veloce Cavale di Asgard del cavallo Quel cavallo particolare Un altro si sì, del dragone l'ennesima ma almeno abbiamo una Lady Cicciabel. Ultimo pacchetto. Voglio un mini sondaggio tra me e te che, uh, mi scoccio cioè, ovviamente non c'è gente quindi questo, questo pacchettino sarà pieno di smella pieno di smella sborrosa sborrante di borra e sperma o sarà senza nulla vai a te l'ultima decisione lo sarà o non lo sarà giusto per fare una pari no la regia dice no la regia dice che sarà senza smella e invece c'è la smella ce lo regala lo scorpione gli ultimi tre pacchetti ci hanno intossicato la vita a me però sono uscite tre armature che non avevo mamma mia anzi questa che è proprio piena soprattutto uh, molto è veleno dice la regia Sì! Mamma mia, troppo! Troppo! It's very, very drops. This is very... Oh, no, quella a me non mi fa schifo. Gordian! Gordian, no, una pietà. Se fa schifo tutto lo schifo... Questo fa veramente schifo. E 
Ragazzi, eh, questo è come per magia lo scorpione. This is very scorpion. I love this shit. È uscito anche a me un meme, anche se già ce l'avevo perché... Eh, credo uscì a te come doppione. Regia. Mime. Hey, un Phoenix, un cavaliere di fish come se non avevamo abbastanza guarda senza vedere già ti dico che questa è tisifone ah sta shit cazzata però l'avevo capito anche dalla sagoma guardate è lei amo che mi sia uscita lei e che la volevo una una tisifone ci può stare in originale shina e qui un lemuri Vabbè, nulla di che devo dire, eh? sinceramente. Un paio di fatti carini, ma uh, poteva andare molto meglio. Ma poteva andare anche molto peggio, questo è vero. Dai, un bel po' di carte. Oh, queste serie da scherzando sono quelle che abbiamo spacchettate ora. Non sono poche, eh. Guardate. Quasi due dita di carte. Molti doppioni che poi dovrò vedere e capire. La regia fa una delle sue battute incredibili. Invece di tisifone, termosif termosifone. Termosifone. <ride> Ci sta. Queste sono le armature. Vado per, per forza a lavarmi di nuovo le mani un attimo. Se non posso toccare altro e devo fare anche altre cose, però anche se stiamo in ore 13, però qualcosa voglio mostrare. Ragazzi, allora, visto che siamo nel passato, facciamo altro paio di fatti del passato. Ho ordinato delle carte molto strane. Ranma, ranmose. Guardate che carine. E uh, Worldwide, si chiama Worldwide Comics Picture Show, volume 1, Ranma Mezzo, Rumiko Takahashi, Shone Sunday Comics. Sono molto carine. E le andremo a vedere tutte. Le vetture di Ramos sono pubblicate in Italia da Star Comic. Non si spiega un po' cos'è. È un piano editoriale di carte, bla bla bla. A noi non ci interessa, ci interessano le carte. E le vedremo in ordine. Tutte in giapponese, tutte proprio nello stile, proprio del, sembrano proprio le copertine di, di Ramos. Lo stile è là. Sono antiche ovviamente. Sono di cartone, un po' plastificate. Questa è la numero 1. Il back è così. 
hanno quest'altra piccola immagine extra ma nulla di che vedete tutte le scritte ovunque sanno o non sanno di anni 80 cioè anni 80 allo stato puro guardate Ovviamente se erano carte con le immagini direttamente dall'anime sarebbero state più belle. L'anime è fatto meglio a livello di disegno. È più iconico. Però questa rende proprio l'idea dell'antichità. Questa carta ovviamente <coughs> per l'opera precedenza di Rumiko Takashi, cioè la Mu. Ricordiamo che alcune di queste serie più belle e iconiche nel tempo sono della stessa Rumiko Takashi che viene chiamata la principessa una cosa del genere dei manga vabbè sarebbe la Mu uh, Ranma Inuyasha carina questa la 6 la ma ya papà ya papà ashanti un po' di cucino, cucino, un po' di cucino, da qua il reggiseno con, uh, se, se, come si chiamava, oppai, no, oppai sono le tette, <ride> come si chiama, ramen, un po' di ramen, bellina per questo, le immagini di dietro dovrebbero, le avrebbero dovute fare un po' più grandi, la 9, cioè, perché sono proprio immagini a sé stanti, nuove, quindi la, almeno lo facevano grandi come questo quadrato. Invece no, hanno scelto di farle troppo piccole. Questa mi piace molto, lei con il vestito con le rose, il padre dietro. Apposai, mi è venuto a mente, Apposai si chiamava. Akane, Shampoo, 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 Ranma e cane e il porcellino come si chiamava cudo non mi ricordo come si chiamava quello che si perdeva sempre regia bella dalla, in mezzo alla foresta dai questa poteva essere grande è bellissima questa immagine 13 tutti trasformati in animali dietro no? eccolo lui Ryoga bravo perché curo qualcosa mi veniva a mente questo quando era un porcellino veniva chiamato in un altro modo non mi ricordo Ryoga comunque si sì. Ryoga Ryoga 14 15 donna con il padre l'ama con Naruto la Naruto così si chiama quella la cane che fa i servizi per il, per il piacere degli occhi della regia 17 18 Toro alato là dietro, boh, non ricordo. 19, 19. Bellino, lui versione maschile e femminile. Panda dietro, che ormai è caratteristico. Bellina, questa è molto, molto bella. Questa carta, numero 20. Disegnate benissimo, Rio Guerrama. Pigiamino con le Naruto sopra, quelle che si mettono nel ramen. La numero 21. Oh, oh Ranma Hot, numero 22, con uh, il panda che uh, si fa rosso, cioè si arrapa sul figlio che si è trasformato in femmina. Cioè, questo è quello che stiamo guardando, eh? Ricordiamocela. Ecco qua. Credo faccio anche del segno delle tette, cioè che lui che mette la faccia in mezzo alle tette. Shampoo. Ma ci sta, non fa niente, che fa, dai. 
Family Love. Ah, scherzo, no, non scherzo, scherzo. Tutti quanti qua in primo piano molto carino. Lui che lava e fa cose. 24. Un nemico incredibile, insormontabile. Che viene sormontato dalle insormabilità. Ecco qua. Molto lamunosi. 25 tutte le donne. Ralma anche fatta donna. Questa tizia che non so chi sia. 26 qui uh, omaggio a Goku palese il drago il bastone fantastico ya papà ya papà enchanté 27 carina la papera anche che quel tizio con gli occhiali oh oh hot sexy questa è l'ultima e poi c'è una speciale che si chiama promo 2 non lo so Forse c'erano due promo. Questa si chiama promo 2. 27 carte più una. Carine. Carine caratteristiche di quel tempo. E in base a queste cose un po' diciamo più antiche vi devo far vedere un'altra cosa. Chiudiamo un po' il cerchio retro. Perché ordinai una cosa bellissima ordinato l'album fantastico della Panini di Gundam che è del oh mio dio questo invece è del 2004 ma che stiamo scherzando quindi se prima erano 14 anni fa aggiungiamoci altri 4 18 anni fa questo album ha compiuto 18 anni è maggiorenne ed è nelle mie mani spacchettato io dal vivo quanto siamo fatto una magagna ma è nuovo vedete tutto in italiano side 3 l'isola spaziale più lontana della terra ha dichiarato la propria indipendenza dopo essersi autonomamente autonominata principato di zion ha tentato di sottomettere con l'uso della forza le altre isole spaziali una guerra spaventosa è quindi scoppiata tra le confederazioni terrestre e questo principato nel solo primo mese di guerra i combattimenti hanno causato la morte di oltre un miliardo di uomini e da otto mesi la guerra si trascina senza vincitore né vinti. Bellissima. Oh ma che stiamo a scherzare? Bello bello bello. E ho preso questo album con tutte le figurine uh, complete che devono essere solo attaccate. It's a super funny. Niente, io volevo sto cimelio antico nelle mie mani di ben 18 anni fa. Perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Guardiamo un po' l'album, dai. Ci sono tante informazioni carine. Molto stile proprio vecchio, eh, come figurina. Vedi, tutti... Vabbè, tutti no, ok, però... Molto fitto di figurine, in, in effetti. Corazzata classe Pegasus. Modello nave d'assalto. Porta mobile suit. 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 La base bianca concepita come mezzo d'assalto uh, dalle prestazioni notevoli. È fornita di un buon armamentario pesante. Inoltre è superiore nella battaglia contro gli incrociatori leggeri di Zion, grazie alla propria capacità di trasportare sino a 6 mobile suit. Armamento, due cannoni in torretta da 580 mm, due torri binate a mega particelle, 8 mitragliatrici, per la difesa ravvicinata 8 lanciamissili capacità di carico 6 mobile suit con 2 catapulte di lancio da lancio beh notevole speciale Amor Ray speciale Char Amor Ray figlio del dottor Ray lo scienziato a capo del progetto B suo padre è rimasto lontano da casa per molto tempo e Amuro ne ha sentito la mancanza casualmente coinvolto nella guerra 
e malgrado la sua giovane età, viene arruolato nell'esercito della Confederazione per la sua abilità nel pilotare il Gundam e per le sue conoscenze del progetto V. Col progredire della sua esperienza da pilota, Amoro scopre di avere delle capacità pre- premonitive che gli consentono di, diven- di diventare un formidabile combattente. Anche lui è un New Type. Infatti qui c'è la concezione di New Type che poi capirete guardando la serie e le serie. Una sorta di predestinazione nel pilotaggio e nel combattimento di Kungundam. Di e Kungundam. È un new type, un individuo superiore che possiede poteri psionici. La sua rivalità con Char, il più famoso comandante di Zion, è leggendaria perché nei, nei loro molteplici scontri nessuno di due ha mai sopraffatto l'altro. Epico. Char Asnebow, soprannominato come Tarossa per la velocità delle sue azioni in battaglia, è un temibile comandante dell'esercito di Zion. Char, figlio del fondatore del principato di Zion, vuole vendicarsi della famiglia reale Zabi che ha usurpato il trono del padre per celare la sua identità ed evitare di essere riconosciuto indossa sempre una maschera tutti i mobile suit pilotati da Char sono sempre colorati di rosso perché in battaglia preferisce farsi riconoscere ogni suo intervento nei combattimenti incute timore negli avversari e solleva il morale dei propri compagni durante la guerra Char pilota differenti mobile suit Mo- modelli di mobile suit dimostrandosi un combattente estremamente versatile e aggressivo non è vero che ce li ha sempre rossi perché tipo in un'altra serie ne piloterà uno sì anche rosso ma anche oro uno dei primi Gundam oro o l'unico forse side set comunque oh notizie con la parola non ne voglio leggere tutto però capirete anche voi che è un bel lavoro bello informativo non ci sono scritte cazzatelle Dentro sulla terra scontro nei cieli battaglia molto questo si chiama Goof questo modello di comando in mezzo c'è anche un bel tipo poster con figurine da mettere tipo con le lettere quelle speciali brillantinate Lei, super tenera, con questa astronave, tarantelle varie, poi capirete, la storia di questi due è bellissima, che tenerume, la controffensiva, Izaku, assalto a Solomon, lo spazio splende, speciale, special confederazione, special principale, principato di Zion. Special la famiglia reale. Questo non l'ho capito. Ho capito la luce e il Gundam qui, Gundam qui, ma mettete un'immagine un po' più boh, va bene. Bello, dai. E questo. Sì, però ora non è che voglio, eh, però... Non vorrei far vedere tutte le varie uh, figurine perché ne sono 180 più quelle là con le lettere, però in realtà sarebbe carino mostrarle. Dovrebbero essere anche in ordine. La stampa non è quella ottimale, ricordiamoci che tanto tanto tempo fa e hanno preso le immagini da una pellicola vecchia. Guardiamole un po' così velocemente, dai. Madonna, tutto sformato. Con la stampa attuale e uh, con uh, le tecnologie, uh, come si chiama? l'audio e il video, soprattutto rimasterizzato di, di Gundam, se mi dà la sigla, uh, sarebbe bello vedere delle figurine super super mega nuove e belle. Vedete? Alcuni sono... Cioè, questo deve essere rosso, sembra rosa. Alcune sono veramente stampate male. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questo. Tanti ricordi. Sì. Gundam. Vabbè, dai, ma un casino. 
le attaccherò e forse lo farò vedere un po' completo, tutto completo. Per ora no. Stacco qui. La regia ci manda il mondo. Vuol dire che ti ha dato un mondo di emozioni? Questo è quello che vuoi dire? O perché hai visto la terra? No, perché hai visto la terra sicuramente. Dove l'ha vista? Risaliamo al momento in cui lui ha inviato quella cosa perché ha visto qualcosa nello spazio. Cosa hai visto? Lo spazio della terra? Questa qua? <ride> Beh, un'ora e mezza bella carina. Un bel po' di cimeli antichi che ora mi toglierò dal cazzo. Sì. Ragazzi, quindi ci vediamo alla prossima. Ah, avrei dovuto mostrarvi anche. Vabbè, dai, poi lo faccio. Va bene. Ora rimaniamo in quest'ambito, dove devo farvi vedere anche delle cose di Street Fighter, le ultime uscite, le statuette. Alla prossima sicuramente, per ora stacco e... Niente. Bella lì raga, zwaga raga. Patetico. Mamma mia. Very sad.